siku jambo na karibu sana katika Azam News Ijumaa ya leo naitwa Nordin Selemani. Nami ni Ivona Kamuntu. Tuanze na muktasari. Nini? Wasafiri vizuri, wafike maeneo ya kazi, washiriki uchumi. Wakala wa mabasi endayo haraka waagizwa kuongeza mabasi ili kupunguza upungufu uliopo. ndani ya hizo ndani ya hiyo mipaka ya muda. Jaratibu za kupanga uchaguzi mdogo jimbo la Rumeru Mashariki kuanza ndani ya siku saba. Halmashauri saba zapatiwa msaada zaidi ya shilingi bilioni moja kutoka Japan. Karibu unaweza kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vya Azuhuri Live ala si Launch Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi tafuta UTV ili utuangalie download kwenye Google Play Store ama App Store ili utupate tufuatilie pia kwenye kurasa zetu rasmi za Instagram, Facebook, YouTube na Twitter tukipatikana kwa jina la @azamtvtz na mtuanzi hapa jijini Dar es Salaam ambako waziri wa nchi ofisi rais tawala za mikoa serikali za mitata misemi Selemani Jafo amewaagiza mtendaji mkuu wa wakala mabasi ndio haraka kuongeza mabasi kumi ya njia za pembeni kwa Kimombo Federal Roads wakati wa asubuhi na jioni kutoka Kimara kuelekea Kivukoni na Gerezani ili kupunguza tatizo lililopo la upungufu wa mabasi ya mwendo wa haraka jijini Dar es Salaam huku akitaka mabasi mabovu yatengenezwe haraka Estabela Malisa na taarifa zaidi Ehe namba la mkuu taarifa mimi waziri wa nchi center center Naonaje sio mbaya sio mbaya eh tunashukuru na tusaidie kwa leo hali sio mbaya eh ni katika kituo cha mabasi ya endayo haraka hapa feri jijini Dar es Salaam ambapo eneo hili waziri wa Tamisemi amekuja hapa kujionea hali halisi baada ya kujionea katika mitandao kwamba hali imekuwa mbaya na sasa anaenda kutoa kauli rasmi kuhusiana na usafiri huu wa mabasi ya endayo haraka nataka nini wasafiri vizuri wafike maeneo ya kazi washiriki uchumi mabasi matano yanaelekea mwelekeo ya kivukoni na mengine matano kuelekea kule gerezani. Na tufahamu kwamba mabasi haya milango yake yana milango tofauti sio sawa na mabasi haya mengine. Kwa hiyo hata ikipita katika kituo kile cha mabasi ya mwendo kasi hayawezi kupaki vizuri na kuweza kupakia abiria ndio maana watu wanaita bombardia. Kwa hiyo mabasi haya yakipakia pale Kimara yatasafirisha abiria moja kwa moja mpaka Kigamboni, Kivukoni ama ya gerezani yatapakia abiria moja kwa moja mpaka kivukoni mpaka gerezani na hali kadhalika litapotoka kivukoni au gerezani litapikia abiria moja kwa moja wa kimara mwisho pekee kwa sababu hayatosimama katika kituo chochote cha chaka, katikati ya barabara lakini pia amemtaka mtendaji mkuu wa dati kuwasilisha majina ya watendaji ambao wanamkwamisha katika utekelezaji wa mradi huo huku wakimsistizia kuwasiliana na wataalamu wa Tehama wa wizara yake na wizara ya fedha ili kuondokana na mfumo wa malipo kwa kutumia risiti na badala yake watumie kadi. Kwa sababu kitendo cha kutumia karatasi tunapoteza mapato mengi sana. Kwa hiyo mkurugenzi wangu wa idara ya Tehama ashirikiane na wenzake kutoka IGA kutoka Wizara ya Fedha kutoka Dati waangalie namna bora zaidi jinsi gani tutafanya tuweze kutumia kadi ili mradi kwamba utaratibu wa kutumia risiti za kawaida uweze kukoma kwa lengo kubwa kuhakikisha kama mapato yote ambayo yanalenga kuingia katika mfuko lazima yafikie kama tunavyokusudia Suala la vyombo vingine vya moto kupita katika barabara ya mwendo wa haraka nalo wakaligusia na kulitaka jeshi la polisi kwa kushirikiana na askari wa usalama barabarani kuhakikisha hakuna anayetumia barabara hiyo maalumu ya mabasi ya mwendo wa haraka kwa sababu matumizi hayo ndio chanzo kimoja wapo cha uharibifu wa mabasi hayo Esther Belamalisa Azam News Dar es Salaam 
Serikali ya Japan kupitia ku Pit, uh, serikali ya Japani kupitia misaada ya hisani ya maendeleo ya jamii imetoa zaidi ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya kusaidia miradi ya maendeleo katika almashauri saba hapa nchini ikiwemo ujenzi wa mabweni na hospitali katika hafla ya utiaji saini mikataba hiyo balozi wa Japani nchini Tanzania Sinchnich Goto amesema huo ni muendelezo wa ushirikiano uliopo baina ya Japan na Tanzania na baadhi ya wakilishi ambao wamehudhuria hafla hiyo Wameshukuru msaada huo ambao utaondoa au kupunguza usumbufu kwa watu waliokuwa hawana huduma hizo. Ndio kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote wao shiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuhanikisha kupatikana kwa misaada ya miradi serikali ya Japan itaendelea kutoa misaada yake ya mahitaji muhimu kwa binadamu nchini Tanzania kupitia mfuko wake wa misaada Maswa ni sehemu ambayo ina wakazi zaidi ya lakini na nusu na tuna vituo vitatu tu vya afya lakini vile vile tuna hospitali moja tu ya wilaya na bado ni kwamba Maswa kuna wananchi kutoka maeneo ya wilaya za jirani wanakuja kupata huduma katika wilaya ya Maswa E, wananchi wa kata ya mafumbo wamekuwa kijenga zanati Arumashauri kwa mejenga jengo la mbele la OPD Wameweza kutupatia milioni miyamoja sinane Ambazo zitamalizia lile jengo Kujenga sehemu ya kina mama Sehemu ya watoto Na kujenga sehemu ya wafanyakazi kukaa Na kuweza kujenga vio Tutasimamia vizuri tuweza kupata hosteli Kama ilivyo talajiwa tutawapunguzia watoto kutembea mbali mlefu Hasa watoto wa kike ambao walikuwa kitembea mbali mlefu Lakini pia kama tunavujua kuna vishawishi vingi sana vinavu wakabili Watoto wa kike wakiwa njiani Mayanja huyo mkuru genzu almashauri ya bunda Kurugenzi wa uchaguzi wa tume ya taifa uchaguzi NEC Dr. Athumani Kihamia amesema taratibu za kupanga uchaguzi mdogo wa jimbo la Rumeru Mashariki zitaanza ndani ya siku saba baada ya spika wa bunge hapo jana kumvua bunge Joshua Nasari na kuwasilisha barua kwa tume hapo jana Dr. Kihamia kwenye mazungumzo na mwenzetu Jamal Hashim jijini Dar es Salaam amesema kuwa sheria inawapa nguvu kufanya hivyo na tume ina fedha za kuendesha na kusimamia chaguzi hizo. Mimi wa Joshua Nasari mbunge wa Karumeru Mashariki amekosa sifa za kuendelea kuwa mbunge kwa hiyo tumepata taarifa kutoka kwa mheshimiwa speaker kwamba jimbo lile lipo wazi. Na hii ni kwa mujibu wa sheria sheria ya tume ya taifa uchaguzi namba 343 inaeleza kabisa ukienda kwenye kifungu cha 37 sehemu ya tatu kinasema speaker atasema kwa kiingereza nasema ata declare ata declare kime, kimempa power speaker ku, ku, kusema au kuthibitisha kwamba jimbo liko wazi akithibitisha hivyo sisi wala hatuna cha kusema tena zaidi ya kujipanga kuangalia sana utaratibu gani ufanyike. Kwa spika kashawasilisha barua mnamo tarehe 14 Machi yani jana ikielezea pamoja na sababu ambazo ameshazielezea kwenye vyombo vya habari. Sasa baada ya hatua hii tume ya taifa ya uchaguzi itafanya nini? Baada ya jimbo kuwa wazi e, inatakiwa sio chini ya siku ishirini na sio zaidi ya siku hamsini uteuzi wao umefanyika nadhani unanielewa. Kwa hiyo hata sisi sio tu kuamua lakini tunaamua ndani ya hizo ndani ya hiyo mipaka ya muda kwamba kati ya siku ishirini, sio chini ya ishirini na si zaidi ya hamsini, tutakuwa tumefanya uteuzi. Na sio na ndani ya siku saba, tutakuwa tumeshatoa taarifa yani tumeshatoa taarifa hilo jambo kwa wahusika. Kwa hiyo unaweza hata wewe mwenyewe unaweza ukajua kwamba ni lini uwezekano wa uchaguzi wao unaweza ukafanyika. Kuna swala la gharama hasa kwenye chaguzi za marudio. Nyie hili amlioni kwamba uh, litaugharimu kama tume ya taifa ya uchaguzi. Huu uchaguzi wa marudio. Gharama sio kubwa ila mimi nasema kwamba ule uwakilishwaji ndio jambo la muhimu zaidi kuliko kuangalia fedha. Fedha ni kitu tu ambacho ni kama ni kama chombo kama sahani kwamba ili ule chakula lazima ugali au wali ukae kwenye sahani. Hakiki kinacholengwa sio sahani ni ule ni ule wali wenyewe
nataka kufahamu mkurugenzi kama fedha ziko kwa ajili ya uchaguzi huu ambao unatarajiwa kufanyika fedha ziwezi kukosekana ndio maana tumeipo fedha zipo watu wapo nchi ipo wagombea wapo na watu wapo na wananchi wapo sio fedha tu hata wananchi wapo je ni lini ukwamo kufanya chaguzi hizi ndogo ule muda umetajwa kwenye sheria vile vile kwamba sheria hiyo hiyo nilioitaja kwamba inatakiwa miezi kumi na mbili kabla ya bunge la mwisho kuvunjwa. Kwa kama leo utaweza kujua tarehe ya bunge la mwisho kuvunjwa maana yake ni miezi kumi na mbili kabla. Kwa ndani ya huo muda wa miezi kumi na mbili hatufanyi tena ujazaji wa nafasi au uchaguzi mdogo. Na kwa uzoefu ni kwamba e, hilo swali speaker ndeleza akajua lakini kwa uzoefu ni kwamba bunge huwa mara nyingi linavunjwa ile Julai ule mwaka uchaguzi jule, kwa maana Julai 2020 ile mwanzoni mwanzoni hivi ya Julai ndio bunge linaweza kuvunjwa kwa hiyo ukirudi miezi mbili nyuma unaweza ukapata tarehe kwa hiyo kwa vivyote vile makadirio ni kwamba paka Julai hii eh, au mwisho wa Juni au mwanzo wa Julai ndio hiyo tarehe inaweza ikafika kwa sasa hivi tuko kwenye mwezi Machi kwa hiyo bado tuko kwenye muda wa kuogelea endapo lolote litatokea Dr. Afmani Kihamia mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC alipokuwa kizungumza na mwenzetu Juma Alhashim na wazee wa mila wa kabila la Kimeru ilani ya Rumeru mkoa ni Arusha maarufu kama Washiri pamoja na wananchi wa eneo hilo wameibuka na kuzungumzia hatua iliyochukuliwa na bunge ya kumvua mbunge ya kumvua ubunge mbunge wa jimbo la Rumeru Mashariki Joshua Nasari huku akieleza kwamba hatua hiyo itasaidia kuimarisha uwajibikaji wa viongozi. Wakiwa wamekusanyika katika kata ya Poli wilaya ya Arumeru, viongozi hao wa Mila, baadhi ya madiwani wa Almashauri ya Meru pamoja na mamia ya wakazi wa eneo hilo umeonekana kuzungumzia sakata hilo huku akitoa mwito kwa viongozi wanaopata nafasi kuwajibika kikamilifu kwa wananchi walio waparidha kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Ramadhani Mvungi anaarifu zaidi Chini ya mti mkubwa aina ya mringaringa katika eneo la Poli ambao hutumiwa sana na jamii ya Wameru katika mazungumzo yanayoonekana kuwa natija kwa jamii hii Esrom Aseri Sumari ndiye mshiri mkuu yani kiongozi wa juu wa kimila wa jamii ya Wameru ameitisha kikao maalum hapa cha kujadili uamuzi wa bunge kumhusu aliyekuwa mbunge wao Joshua Nasari Sisi washindi wa Wameru washindi wote Hatua hii ya bunge pia imezungumziwa na wananchi wa Meru waliokuwepo kwenye mkutano huu ambapo mkuu wa majeshi mstaafu jenerali Mirisho Sarakikia ametoa ujumbe kwa viongozi kufuata dhana ya wajibikaji pale wanapojitathmini na kuona wameshindwa kutekeleza majukumu waliopewa Lazima tuwe na kile kuanzia sasa na kuendelea katika kuchagua viongozi wetu Lazima tuwe makini tunamchagua nani. Anasahau jambo lake ofisi yake iliyoko pale kwa mkoa Ulaya si kama ameshaijaga hapa mara tatu. Matatizo yote yaliyotokea Meru huko tulio mtuma sisi ni kwenda kutatua mgogoro wa ardhi ili Meru yetu iwe salama. Ajaonewa mtu. Sheria na katiba imefuata mkondo wake. Kwa hivyo ni funzo kwetu sisi maliwani na kiongozi yoyote yule wa umma au mtumishi wa umma kuhakikisha kwamba katika e, nafasi yoyote aliyopewa anaitumikia kwa unyenyekevu na kuheshimu wale waliompa dhamana. Mungu anasikia maombi ya wana Meru. Kuwa tulikosea hatuna mbunge. Maendeleo tunayojivunia ni haya ambayo DC anasimamia. Machi 14 mwaka huu, spika wa bunge Job Ndugai alimwandikia barua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi jaji Semis Tokles Kaijage akimtaarifu kuwa Jimbo la Rumeru Mashariki linaloongozwa na mbunge wake Joshua Nasari wa chama cha Demokrasia na Maendeleo kuwa wazi kutokana na mbunge huyo kupoteza sifa kufuatia kitendo chake cha kutohudhuria vikao vya mikutano ya bunge mitatu mfululizo. Ramadhani Mvungi Azam News Arumeru Arusha
kwa upande wake Joshua Nasari tulipozungumza naye amesema taarifa zaidi atazitoa kesho kwenye mkutano wake na waandishi wa habari. Hii ni Azam News kuna na Ivona niko naye hapa Nurdin. Hapo baadaye. Ukosefu wa ajira chanzo cha kuongezeka kwa vituo vya kulelea watoto kamishna wa ustawi afafanua. Na mheni Azam News naitwa Nurdin mwenzangu Ivona. Wakati serikali ikiendelea kuzifungia shule na viuo mbalimbali kwa kutokidhi vigezo na masharti yaliyopo kwa mujibu wa sheria mkoani Mbeya, hali imekuwa ni tofauti kutokana na utitiri wa vituo vya kulelea watoto ya mchana daycare ambavyo vinaendesha shughuli zake bila usajili. Hakuru msimu amefuatilia swala hili na ifuatayo ni taarifa yake. Wanaoendesha vituo hivi wengi ni vijana, tena wenye taaluma ya ualimu kutoka vyuo vinavyotambulika na serikali. Lakini uko sefu wa ajira umetajwa kwa chacho wa kujiajiri licha vituo vyao kutosajiliwa. Nimeanzisha shule kwa sababu nahitaji ni kuamue au niwasaidie wazazi wengi ambao pia vile hawana uwezo wa kuwapeleka watoto wao kwenye zile shule za kulipia. Sasa nimeanzisha hili kwa gharama na kwa sababu ada wanaolipa ni ni, ni, ni saa tuseme ni saa na bule kwa sababu wanalipa fishirini kwa mwezi. Kuna fishirini wanakunywa na chai. Alafu na elimu ambayo mimi naitoa na fundisha kwa mfumo wa English media. Vigezo vya msingi ambavyo huwa anavihitaji kwamba tuonavyo ni kwamba uwe na madarasa ya kutosha lakini anaoiana na idadi ya watoto ambao unategemea kuwa nao, uwe na I mean vyo, uwe na matundu ya kutosha kwa maana ya usalama hata watoto kiafya, e, uwe na eneo la kutosha kwamba at least kuwa na ile playground watoto wana hata muda wa kwenda kucheza. Nafikiri kikubwa madarasa eneo pamoja na mahitaji yote ambayo yanatetekeka kwa jamii watoto wadogo ukiwauliza wazazi wa watoto hawa kwa nini wanawapeleka kwenye vituo hivyo jibu laki ni moja tu nalo ni usalama dhidi ya mtoto badala ya kubaki nyumbani ni kwamba kuna mzazi ambaye anampeleka mtoto pale bila kujali kama imesajiliwa au haijasajiliwa kwa sababu anakuwa na mambo mengine kwamba hana mtu wa kumwachia mtoto nyumbani kwake kwa hiyo akimpeleka daycare anakuwa kama vile amepata sehemu ya kum ufadhi mtoto wake mpaka pale atakapokuwa ametoka katika shughuli zake. Kufuatia hali hiyo nimelazimia kubisha hodi katika ofisi ya ustawi wa jamii Halmashauri ya Jiji la Mbeya. Lengo ni kutaka kupata ufafanuzi wa kisheria kwa kuwa ulinzi na usalama wa mtoto uko chini ya uangalizi wao kwa mujibu wa sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Kwa mujibu wa sheria daycare ambazo zinaendeshwa bila kusajiliwa zinatakiwa zifungwe na tunatakiwa pia tuitaarifu ofisi ya kamishna wa ustawi wa jamii kwa ajili labda ya kutoa noti pamoja na kufunga hivyo vitu na mpaka sasa tumesha wahamasisha wa miliki wengi wa daycare kuhusiana na kusajili na tunaendelea kuzikagua kulingana na ofisi ya ustawi wa jamii vituo vilivyosajiliwa havizidi 15 kwa jiji zima la Mbeya lakini mitaani kuna idadi kubwa ya vituo hivyo na vinaendelea na kazi kama kawaida kakuru msimu Azam News Mbeya na basi kupata ufafanuzi zaidi juu ya usajili wa vituo hivyo vya watoto nimezungumza na kamishna wa ustawi wa jamii kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia wazee na watoto Dr. Naftali Ngondi. E, usajili wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana pamoja na watoto wachanga uh, unafanywa na Wizara yetu ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia wazee na watoto chini ya idara ya ustawi wa jamii ambapo huwa tunahakikisha kwamba usajili huu unazingatia sheria na sheria ambayo inasimamia usajili wa vituo hivi ni sheria ya mtoto ya mwaka na tisa pamoja na kanuni zake na usajili huu huwa unatolewa kwa watu ambao wanakuwa mekizi baadhi ya vigezo ambavyo ni vya msingi kwa mfano mtu anakuwa na eneo la kutosha kulingana na kanuni au na walezi ambao wana taaluma ambayo inafahamika ya kulelea watoto wadogo unasomea mambo mbalimbali pamoja na masuala ya ujuzi na uelewa wa watu za mtoto kukua saikolojia ya watoto na namna kulea watoto lakini vile vile lazima watu hawa wanakuwa wameshafanywa tathmini na maafisa ustawi wa usika katika maeneo ambayo wanaishi kupitia afisa ustawi wa halmashauri 
eneo ambalo mwombaji anakuwa yupo. Namna gani ambavyo uh, wizara kwa kushirikiana na hizi uh, uh, taasisi za ustawi wa jamii zinashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba vituo ambavyo viko katika uh, mitaa ya jamii ambayo inaishi vinaendana na masharti husika? Ushirikiano upo mkubwa. Wizara inawakilishwa na maafisa ustawi katika almashauri husika. Sisi tuko katika wizara lakini kila almashauri iwe ni almashauri ya jiji au almashauri ya wilaya kuna maafisa ustawi ambao wanafanya kazi katika ofisi za wakurugenzi. Lakini na wao vile vile wanakuwa na uhusiano mkubwa hasa hasa na serikali za mitaa, viongozi wa serikali za mitaa kama watendaji, wenye vitu wa mitaa, wao wanashirikiana na maafisa ustawi katika kisha kwamba vitu vyote ambavyo vinatoa huduma ni vile ambavyo vimesajiliwa kihalali. Mathala ni kwambea ambapo ndipo tuna ushahidi nao wa moja kwa moja. Mwandishi mm. wetu amejaribu kupita katika mm. vituo vyenyewe hivi vya kulelea watoto lakini mm. vile vile kufika katika ofisi husika ya ustawi mm. akataarifiwa kwamba kuna vituo tano ndivyo ambavyo vimesajiliwa mm. na vingine vikiwa havijasajiliwa mm. na kwa macho tuakiona ni vingi kuliko idadi aliyotajiwa hapo mm. mnakuwa mnachukua hatua gani hatua za kuchukua ziko nyingi kwa mujibu wa sheria lakini labda nielezee kwa nini kuna kwa kuna vituo ambavyo vinafanya kazi ila havijasajiliwa mara nyingi katika jamii tunakuwa tunachanganya kati ya vituo vya kulelea watoto wadogo na nursery schools. Mm -hmm. Inapokuwa ni kituo cha elimu cha nursery hiki mamlaka yake ya usajili ni tofauti ni wizara mm -hmm. ya elimu. Mm -hmm. Inapokuwa ni day care center yani kituo cha kulelea watoto wadogo mm -hmm. mamlaka yake ni wizara ya afya kupitia ofisi ya commissioner. Sasa mm -hmm. ni wakati gani unakuta vituo hivi ni kweli hilo jambo lipo vinakuwa vipo vinajendesha kiholela na kwa kweli unakuta wananchi wenyewe katika maeneo wanakuwa na vifahamu. Kwa hiyo sisi katika utaratibu wetu ni kuhakikisha kwamba kwanza tunakuwa na shirikina karibu sana na waamiliki wengine wa huduma kama hii ambao wamesajili kihalali. Mm -hmm. Wale wanakuta wanafahamu kabisa katika maeneo yao kwamba ni nani ambaye anafanya kazi ambao hajasajiliwa kihalali. Kwa hiyo tukipata taarifa mara moja huwa tunachukua jukumu la kuifuatilia na kwenda kuvifunga. Ni Dr. Naftali Ngondi Commissioner of Ustawi wa Jamii kutoka Wizara ya Afya. Ivona, hivi kwa nini katika kipindi cha karibuni kumekuwa na vituo vingi sana vya kulelea watoto. Mm. Ndio hilo anasema inawezekana pia ni tatizo la ajira kwa vijana mm. ndio maana mtu anaona amesoma vizuri, ana kazi kwa hiyo anaona labda akoe pesi niende nikafungue vitu uh, kituo ni kusanya wili watatu mm. kwa bei hii na anakaa na watoto lakini pasipokujua kwamba inahitaji upate usajili kwa sababu unakaa na watoto wa watu lakini kingine ambacho nakiona ni kwamba wazazi wamekuwa bize sana na jingine tu, tumeiga au magharibi kidogo. Inawezekana. <laughs> <laughs> na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Aikaili Mboe amezungumza na waandishi habari kwa mara ya kwanza tangu alipotoka mahabuso alipokuwa kishikiliwa kwa siku mia moja na nne baada ya kupata dhamana March saba ya mwaka huu. Mboe amezungumzia mambo mbalimbali likiwemo swala la mgombea urais kupitia tiketi ya ukawa katika uchaguzi mkuu uliopita waziri mkuu wa zamani Edward Ngoyai Lowasa kuhama chadema na kurejea chama cha mapinduzi CCM Kwa hiyo mheshimiwa Lowasa nilisikitika nisikisema nilifurahi nitasema uongoni nilisikitika kwa sababu tulimpokea kwa nia njema sana Lakini kwenda kwenye chama kingine cha siasa basi akaseme kweli akaseme kweli na kisaidie sisi tutaendelea kuijenga demokrasia na mjadala huu naufungia hapo yeye na wenzake wote ambao wamekwenda naye kama wapo hakika safari ya kujenga vyama wanatoka wanaingia wanatoka wanaingia Mahakama ya kimu mkazi tabora imemukumu kifungo cha miaka miwili jela au kulipa faini ya shilingi laki tano raia wa Somalia Abdul Karim Said baada ya kupatikana na hatia ya kuingia nchini pasipo na kibali au hati ya kusafiria kinyume cha sheria wa miaji. Chuma kapipi ya mishudi ya ukumu hiyo. Kijana Abdul Karim Saidi ambaye ni mwanafunzi wa chuo kimoja huko katika jiji la Mogadishu nchini Somalia. Amepandishwa kizimbani hii leo katika mahakama ya kimu mkazi mkoa wa Tabora na kusomewa mashtaka ya kuingia nchini pasipokuwa na kibali. 
Akisoma maelezo ya kosa mbele ya kimu mkazi salafina sana. Mwendesha mashtaka idara uhamiaji Octavian Kilatu. Amesema kijana Abdul Karim Saidi. Alikamatwa na askari polisi huko Irani Sikonge akiwa safarini kuelekea Afrika ya Kusini. Akidai anakwenda kutafuta ajira. Kijana Abdul Karim Saidi amekiri kuhusika na kosa hilo katika shtaka namba 38 la mwaka 2019 kosa ambalo ni kinyume cha sheria ya uhamiaji huku akibainisha kuingia kwake nchini alipitia njia za panya katika mpaka wa Sirali safari ambayo ilimfikisha moja kwa moja Irani Sikonge hapa mkoa ni Tabora mahakama hiyo ya kimu mkazi 30 sana imemhukumu kutumikia kifungo miaka miwili jela au kulipa faini ya kiasi cha shilingi la kitano. Hata hivyo hadi naondoka katika mahakama hii ya kimu mkazi Tabora. Mwanafunzi huyo Abdul Karim bin Said ameshindwa kulipa faini ya kiasi cha shilingi la kitano. kama faini aliyopigwa na mahakama hivyo huenda akaanza kutumikia kifungo cha miaka miwili jela katika magereza za Tanzania. Mimi ni Juma Kapipi, Azam News, Tabora. Ukosefu wa ledi wa sababisha kuongezeka kwa migogoro ya ardhi mkoa ni rukwa. Na madereva dala dala moshi wa goma kufanya kazi kwa siku ya pili. Karibu tumereje tena na hini Azam News Ukonami Ivona Mwenzangu ni Nurdin. Kukusikana kwa uledi wa kutisha katika masola kishiria kwa ujumbe wa mabarazi ya kata mkoa ni rukwa. Kuna bainisho kuwa ni moja ya sababu ya kukithiri kwa migogoro mingi ya ardhi na ya kijamii katika mabaraza hayo na mahakama za mkoa huo. Sami Kisika anaeleza zaidi. Kikao cha wadau wa sheria kinakutana hapa mjini Sumbawanga na lengo ni kutafuta ufumbuzi wa migogoro mbali mbali hususan ili ya ardhi na kijamii kuanzia ngazi ya chini na changamoto ni mabaraza ya kata. Kutokuwepo kwa maandalizi ya kutosha kabla ya kuanzishwa kwa mabaraza ya kata ili linalihusu inahusu serikali kuu. Kwa sababu unaona ilipokuwa inaanzisha ya mabaraza haikujiandaa vizuri na imebaki hivyo vya hakuna wa kuyasemea. Kungekuwa na posho, kungekuwa na muundo mzuri wa kuendesha Nazani hata mahakamani tusinge kwa tunafikia kuwa na makesi mengi sana. Hawajui rufaa kutoka baraza la kata kuja baraza la wilaya ni siku ngapi. Sheria imeelekeza kwamba muda wa rufaa kutoka baraza la kata kwenda baraza la wilaya ni siku wa rubaini na tano. Sasa unakute kuna mabaraza mengine wanaambia watu rufaa siku stini, rufaa siku selasini, rufaa siku selasini na tano. Unakute unamchelewesha mtu kukata rufaa wakati haki yake iko ndani ya siku 45 lipo haja kutatua mapema mgogoro ya ardhi kwa ardhi ya maendeleo kwa wananchi na taifa pia najua kama eneo lina mgogoro hapa wezi kujengwa tunagombaniana kiwanja tunagombaniana eneo fulani kila siku migogoro hatuwezi kujenga na kufanya maendelezo ambayo yanaofanya mji wa Sumbawanga uonekane tuko katika uh, Swala la mamonyoko maadi wikareka kawa hicho likachukua na fasi pia Kama na volezea mkurugenzo manispa ya Sumba Wanga Jakobo Mtaratinya ambaye kawataka wazazi kuchukua tahadhari kwa watoto wao Nataka ni wambie waze wama Nimefanya utafiti juzi Kwenye shule baazi Tulicho kigundua kina sikitisha Kuna wimbi kubwa la watoto wa mahusiano ya jinsia moja. Watoto wa kike kwa watoto wa kike, watoto wa kiume kwa watoto wa kiume, na watu wazima kwa vijana wa sekondari. Kuna kesi zaidi ya msini ni nazo, ambazo watoto wa mewenye, wa mekiri. Na tumewauliza baazi, ama najua hajui, baba najua hajui. Uboreshwa haji na utendaji wa ya kata, huenda ukawa ni muarubaini, wakufunguzo kwa migogoro ya na kesi, zisi natija, ambazo hazistahili na kuchukua muda mwingi kuweza kuzisuluisha. Sami Kisika, Azam News. Madereva magari madogo ya biri ya marufu kwa jina dala dala ya safari zake karika mani ya moshi wa megoma kufanya kazi kwa siku ya pili wakileza kupata asara kutoka na tozo mbali mbali wanazolipa kwa alma shauri ya mani ya moshi. Enos Mosanja anatueleza zaidi. Hii ni mara ya tatu katika kipindi cha mwaka mmoja kwa madereva hao kupaki magari yao na kuanza kupaza sauti. 
mgomo huo unayahusu magari yanayofanya safari zake kutoka katika viunga vya manispaa ya Moshi kuelekea Soweto, Majengo, KCMC na kwa uchache Kibororoni. Kiini cha mgomo huo kinadaiwa kuwa ni kupinga hatua ya manispaa ya Moshi kuwatoza ushuru wa shilingi moja kwa siku na shilingi tano kwa stika ya biashara. Majaji ni watu ambao wanatumiza sana kwa kupanda si wise. Sababu majaji ana kitu maalum. Kitoka hapa kenda hapa yanakamata. Si mpaka okay kilo jaze na usepe. Shia wapi na wanapopakilia ni wapi? So, haipendezi wanapokimbizana na jamaa si kugombania abiria. Na so KSMC tu kuna Soweto, kuna Kiboloni, kuna chini kule Bonite, kuna majengo. Ni serikali tu akawa waite wadau wa bajaji pamoja na hisi wakawa zungumzo wa yajenge. Mkurugenzo wa manispaa ya Moshi anasema sheria lazima ifuatwe. Kama utaki kulipa pack ndicho kinachotokea sasa hivi. Wao hawataki kulipa. Wanataka wafanye kazi bila kulipa. Wenzao wanaolipa wako barabarani. Wako barabarani, roti zingine wapo sio wote nakubali lakini wapo barabarani na wananchi wanapata huduma mgomo huo hata hivyo hauna madhara makubwa kwa abiria baada ya bajaji kuendelea kutoa huduma na wakati mwingine kuzipiku daladala nini kwamba tu serikali iangalie ili kwacho atak kwa ambako bajaji zifiki waongeze bajaji ziwe nyingi ili tupate usafiri asubuhi na pokoni na makazini tupate usafiri Kilichopo nyuma ya pazia hata hivyo kinaonekana bayana kuwa bajaji vyombo vya moto vya nyima gurudumu matatu kuwa kikwazo kikubwa kwa biashara ya daladala ambapo katika manispaa ya Moshi pekee kuna daladala sitini huku kukiwa na bajaji nane. Na serikali iite wada wote waambie kwamba bajaji isionekane kitembea barabarani kutafuta abiria ikae mahali pamoja mtu afanye kuifuata. Yaonekana bayana ushindani wa kibiashara ndio chimbuko la kususa kwa madereva wa daladala. Swali je ni lini hatimaye watajina sua katika mtego huo? Na nini itakuwa taswira ya manispaa ya Moshi endapo bajaji zitaendelea kutawala soko la usafirishaji abiria? Yetu macho. Enos Masanja, Azam News, Moshi. Wizara ya Maji imeanzisha utaratibu wa kuwasainisha mikataba wa watumishi wote walio chini ya wizara hiyo kupitia mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira kwenye almashauri za wilaya miji, manispaa na majiji ili kupima uwezo wao kiutendaji hatua inayolenga inayo kuongeza ukusanyaji wa mapato waziri wa maji profesa makame mbarawa ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na watumishi wa mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji eura pamoja na watumishi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini mbeya uwasa kakuru msimu anaeleza zaidi Malengo ya serikali kufikia mwaka 2020 wa Tanzania wanaoishi mjini wao wamepata huduma safi ya maji safi na salama. Lakini pia kwa upande wa vijijini 85% wanataka kupata huduma hii. Hata hivyo waziri Mbalawa amebaini kuwepo kwa changamoto kuu mbili ambazo ni utendaji usioridhisha na usimamizi mbovu wa miradi inayotekelezwa kwenye mamlaka hizo. Lazima tuone matokeo. Hatuwezi kufanya kazi tu kama tulivyofanya kazi. Na ndiyo sababu tukaleta ole mpango wa kusaini MOU au mkataba baina nyinyi au wenye viti na mimi waziri tutakuwa sasa tunapimana na nitakuwa tunaangalia hile kila baada ya miezi mitatu una perform namna gani kwa upande mwingine waziri Mbalawa ameshangazwa na kushuka kwa kiwango cha makusanyo ya mapato kwa mamlaka ya Mbeyausa makusanyo hayo yameshuka kutoka wastani wa shilingi bilioni moja nukta moja mwezi wa kwanza hadi shilingi milioni miya tisa mwezi wa pili mapema mwaka huu Nikianzia la mwanzo utendaji ambao hauridhishi kwa mamla mamlaka zetu hizi kwa muda mrefu ilikuwa zinafanya kazi zinavu utaka wenyewe nasema zinato utaka wenyewe vipi kwa sabu wenye ndo wanapagia wenye ndo wanajipima wenye ndo wanafanya kila kitu Uwezi ukafanya kazi hivyo kwamba wewe ndio unajipima wewe unajipangia halafu na unajipima Kulingana na Mbeya Usa taasisi za serikali zimekuwa kikwazo cha ulipaji wa madeni kwa wakati na hiyo imewalazimu kuzifungia taasisi hizo mfumo wa limaku ambao unalipia kadiri unavyotumia Tumekuwa tukiwahamasisha mara kwa mara walipe lakini haireti mafanikio kwa kiwango kikubwa sana lakini pia 
uh, taasisi zote hizi tumeamua kuzifungia dira za limaku na mpaka sasa hivi tumeshafunga dira za limaku kwenye taasisi mbalimbali kiwa jeshi taasisi ya jeshi la, la wananchi magereza na lakini pia tunapata changamoto ya sehemu zingine kutohitaji hizi dira za limaku kwa sasa upatikanaji wa maji katika jiji la Mbeya ni asilimia sita ikiingashwa na jiji la Tanga ambalo wakazi wake wanapata huduma ya maji safi na salama kwa asilimia tisa huku manispaa ya Moshi ikiongoza kwa wakazi wake kupata maji safi na salama kwa asilimia moja. Kakuru Msimu Azam News Mbeya Tukisalia kwenye sekta ya maji na kogu kuzanzba, waziri wa ardhi nyumba maji na nishati salama Abu Talib. amesema sekta ya maji na kabili na changamoto kubwa mbadiliko ya tabia nchi hali na usababisha kupungua kwa kiwango cha uzalishaji wa maji katika vyanzo vya maji. Amesema hai wakti agizumza na wandisho habari kuelekea kilele cha wiki ya maji ukwa kiwataka wananchi kuacha tabia kujenga katika vyanzo vya maji ili kudhibiti uharibifu wa mazingira kwenye maeneo hayo. Naima Haji anatueleza zaidi. Huduma ya maji safi na salama ni huduma muhimu kwa mahitaji ya wananchi ambapo katika kuelekea kwenye maadhimisho ya wiki ya maji, Waziri Salama anaelezea mikakati ya serikali katika kutatua changamoto ya maji kwa wananchi ambapo kwa sasa asilimia saba ya huduma hiyo inawafikia wananchi unguja na pemba maeneo mengi ambayo kuna mitandao ya zamani ambayo mengine haifanyi kazi mengine ndio hiyo inapasuka kwa hiyo sasa hivi tunabadilisha kwa asilimia kubwa kwa hiyo wakati matangi yanaendelea na ujenzi lakini tayari wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama miongoni mwa juhudi za serikali za kukabiliana na uhaba wa maji ni ujenzi wa miundombinu ya kusambaza na kuhifadhi maji katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar. Hapa ni katika mradi wa ujenzi wa tangi la kuhifadhia maji sateni ambapo wasimamizi wa mradi huo wamesema wapo katika hatua nzuri za usambazaji wa mabomba licha kukabiliwa na baadhi ya changamoto ya uhaba malighafi ya mchanga kwa ajili ya ujenzi wa matangi hayo ya maji. Ujenzi ulipofikia sasa hivi karibu asilimia kama salasina kitu hivi ili kufika kwenye tanki lenyewe mchanga ukiwa na na baadhi ya tunasema foreign material vitu vingine ambavyo si tunavihitaji katika ule mchanga maana yake vinaathiri ule ubora wa ile zege concrete kwa sasa unakuta kama mchanga mnaenda kupima maabara mnakuta labda una clay nyingi ya mfinyanzi una dust vumbi jingi kwa hiyo ina maana tuwezi tukapata bondi nzuri. Kwa upande wa wananchi nao wakaeleza matarajio yao pindi mradi huo utakapokamilika. Tunaweza kunufaika vizuri kwa sababu hapa tabu ya maji sasa hivi ndio imeelemea. Ime sasa baada ya kumaliza hapa mradi huu inshallah Allah ongezesha utafanyikiwa vizuri inshallah. Kukamilika kwa zoezi hili la ufukiaji mabomba ya maji safi na salama katika maeneo mbalimbali ya visiwa hivi kutasaidia kuondoa changamoto ya uhaba wa maji ama upatikanaji wa maji katika visiwa hivi kutoka Zanzibar na Mahaji Azam News Naibu Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Idara ya Utafiti Profesa Cuthbert Kimambo amewatoa wasiwasi watafiti juu ya sheria ya takwimu na kuwataka kufanya tafiti zao kwa kuzingatia sheria ilikuwa mvutano na serikali Profesa Kimambo ametoa kauli hiyo alipozungumza na mwandishi wa habari hapa Dar es Salaam kuhusu wiki ya utafiti na kuahidi kujitajadiliana ku, masuala kadhaa yanayohusiana na tafiti za wataalamu na kufanya tathmini ya namna ambavyo tafiti hizo zinavyonufaisha wananchi au huo siwasi kujitokeza kumekuwa na, na hatua ambazo zimechukuliwa na serikali na mamlaka husika na kwa kushirikisha wadau mbalimbali tukiwemo sisi wenyewe tumekuwa na, na, na majadiliano na vikao mbalimbali na kama mnavyoelewa sasa hivi uh, serikali iko katika hatua ya mwisho ya kupitisha kanuni za sheria hiyo kwa hiyo ziko katika hali ambayo haita haitamzuia mtafiti kufanya shughuli zake na kutoa takwimu zake ni kwa sababu ya umuhimu mkubwa ya wakuleta mahusiano mazuri kati ya watafiti matokeo ya kitafiti na jamii katika hii wiki ya utafiti kwa hizi siku tatu siku ya kwanza kutakuwa na ufunguzi sorry ufunguzi ambapo pia baadhi ya machapisho tafiti zitaoneshwa siku ya pili kutakuwa kuna mdahalo 
ambao watakuja watu kutoka serikalini sekta binafsi wafanya biashara na watafiti wenyewe kujadili, kujadili ni jinsi gani tafiti zinaweza zikaboreshwa hasa kwenye upande wa jumuishi na maendeleo endelevu ni profesa David John huyo mratibu wa wiki ya utafiti na kabla hatujaitimisha taarifa yetu ya habari kwa usiku huwa leo basi tukupitishe tena katika muktasari wake nini wasafiri vizuri wapike maeneo ya kazi washiriki uchumi wakala mabasi endayo haraka waagizwa kuongeza mabasi ili kupunguza upungufu uliopo ndani ya hizo ndani ya hiyo mipaka ya muda Teratibu za kupanga uchaguzi mdogo jimbo la Arumeru Mashariki kuwa za ndani ya siku saba. Halmashauri saba nchini zapatiwa misaada zaidi ya shilingi bilioni moja kutoka Japan. Namna nukta hiyo ndo tunafikia tamati ya Azam News usiku huwa leo kumbuka kwamba tunaelekea kuanza weekend kuna do Kesha. or die kufa <laughs> au kupona Simba Sports Club dhidi ya AS Vita Club mm, mm. ya kule DRC pamoja mm -hmm. itakuwa live kupitia ZBC 2 ivona ukiwa kama mzalendo mm. eh? ukiwa kama mzalendo mtanzania eh, eh. unaambia nini wa Tanzania sasa kulipia kinyamuzi na waende wajani walipia kinyamuzi waangalie kama utakibuguza yani ni upate shida mm. la download app yako kwenye simu yako ili uendelee kushuhudia mambo mengine kwenye simu ni do or die ya Simba Sports Club dhidi ya AS Club Vita ZBC2 Azam TV pekee kwenye ngamuzi chake ndio ambako utapata kabumbu hiyo murwa kabisa kutoka uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam na kuhimiza kama utashindwa kufika pale basi lipia kingamuzi cha kwa ushuhudie burudani hiyo naitwa Nordin Selemani nami naitwa Ivona Kamunt Ahmed Abdullah anaingia hapa na mshike mshike viwanjani Barcelona dhidi ya Manchester <laughs>